Пандемия коронавируса парализовала весь мир. Правительства закрыли границы, обрушились финансовые рынки, опустили церкви. Означает ли это наступление последнего кризиса перед явлением Господним? Что об этом говорят священные писания? Я приглашаю вас найти ответы на эти вопросы в новом цикле из 10 программ под общим названием «Христос – наша защита». Не пропустите начало прямого эфира 17 апреля в 18 часов по московскому и киевскому времени. Я приветствую вас на программе «Христос – наша защита». Мы живем в непростое время, в то время, когда нам важно найти ответы на волнующие нас всех вопросы. Людей, живущих на Дальнем Востоке, волнуют те же самые вопросы сегодня, как и людей, живущих в Молдавии, и в Украине, и в Азербайджане, и, конечно же, в России – есть ли ответы на это? Где найти их? Я уверен, открывая Священное Писание, мы услышим, как Сам Господь говорит к нашему сердцу и к нашему сознанию. Сегодня мы будем говорить о том, что Христос дает нам защиту от смерти вечной. В следующей программе. Мы с вами коснемся важной темы о том, что же говорят библейские пророчества о заключительных событиях в истории мира. Не пропустите нашу следующую программу. А сейчас я приглашаю моего хорошего друга Стива Дармуди благословить нас его пением. no stone unturned and before the birth of time Jesus had you on his mind so you never need to question his concern so what can separate you from the precious love of God darkest hour is just before the dawn. Remember, nothing can separate you from God's love. Oh, he numbers each and every star and calls them all by name. He counts them one by one and sees that they all stay in place. So if he cares for every star, then he sees right where you are. You can trust you'll never fall from his embrace. So what happens? separate you from the precious love of God who could ever come against this strong and perfect love so when you're in the valley and your nights are cold 
and lonely. The darkest hour is just before the dawn. Remember, nothing can separate you from the love of God. How rich and pure, how measureless and strong it shall Когда мы слышим о пандемии, которая парализовала весь мир, мы с вами наблюдаем за статистикой. Мы поражены тем, какое количество людей по всему миру оказалось зараженными. Но более всего нас тревожат цифры, которые свидетельствуют о том, сколько людей ежедневно умирают от этого заболевания. И, конечно же, мы не можем быть безразличны. Наше сердце встревожено всем этим. И каждый из нас тем или иным образом связан с этими событиями в мире. Кто-то потерял работу, кто-то лишился достатка, кто-то сегодня переживает о своих близких, о своих родных и думает, как уберечь их тоже от этого заболевания. Потому что мы не хотим чтобы никто из тех, кого мы знаем в особенности, Путь. Часто приходится видеть слезы, приходится сталкиваться с болью. И нельзя сказать, что когда люди теряют близкого человека, который уже в пожилом возрасте, что они это воспринимают легче. Я вижу и там слезы, я вижу и там переживания и скорбь. Но, конечно же, наиболее трогательно, тяжело Трагично присутствовать на похоронном служении, когда хоронят кого-то молодого. Вот тогда, как никогда, мы начинаем ощущать и понимать, что смерть – это наш враг, что смерть противоестественна нашему существу. Я помню, когда мне позвонили родители, родители девушки, которая сознательно ушла из жизни, покончила с собой. Я помню, с какой болью, с каким старанием сдержать слезы отец говорил со мной по телефону, прося о том, чтобы я был там и проводил их дочь в последний путь. Я помню хорошо этот момент у могилы. Было очень мало людей, практически не было никого, кроме родителей и одной из подруг этой девушки. Мы стояли, открыли Слово Божие. Я начал читать 
о том, что Господь возлюбил каждого из нас. Но мои слова, и даже слова из Слова Божия, из Священного Писания, когда я читал их, прерывались криками матери и криками и восклицаниями ее молодой подруги, которые не могли смириться с мыслью о том, что это конец, что больше уже нет жизни этой молодой девушки. Я стоял перед этой могилой, я смотрел на этот гроб, я смотрел на родителей стоящих тут и понимал, среди нас враг, смерть – это враг. Смерть противоестественна нашей жизни, потому что мы с вами Божие творение. Если мы с вами Божие творение, смерть вносит разделение. Смерть вносит разделение в семьи наши, уносит из нашей жизни отца или мать, сына или дочь. И, конечно же, это боль, страшная боль. Но когда я думаю о вселенской борьбе, о том, как смерть через одного человека согрешившего, как свидетельствует нам Священное Писание, вошла в этот мир, сам Христос должен был своей смертью на Голговском кресте пережить разделение со своим Небесным Отцом. Вы помните, как в Евангелии от Матфея, 27 главе, 46 стихе, Христос, находясь на Голговском кресте, страдает под бременем физической боли, страдает, испытав отвержение, страдает от того, что от Него отвернулись самые близкие для, для Него друзья. Но, тем не менее, самая большая боль, которую Он испытывает, это боль разделения со Своим Небесным Отцом. И именно в последние минуты жизни, перед тем, как Он испытывает последнее дыхание, Он восклицает к Отцу Своему и говорит, «Боже, мой, Боже мой, для чего ты оставил меня? В этом мрак смерти, в этом сила смерти, царствующей в нашей жизни. Христос должен был испытать эту боль разделения, это проклятие смерти, и сила этого проклятия проявилась именно в том, что Он, он испытал разделение со Своим Отцом. Сегодня, когда сотни, десятки, десятки тысяч людей умирают от инфекции коронавируса, мы с вами начинаем понимать, насколько трагично, насколько сильна эта боль разделения. Смерть – это наш враг. Мне бы хотелось при этом, чтобы мы с вами и увидели и второй урок нашей сегодняшней темы. Второй урок, который несет в себе обнадеживающую весть, несет в себе ободрение для нас. Урок второй – Бог превозмогает смерть. Смерть, которая, кажется, царствует в этом мире. Смерть, которая, кажется, настолько сильна. Посмотрите, как, опять же, апостол Павел в послании к евреям во второй главе, 14 стихе, теперь говорит о Христе. О Христе, который, придя в этот мир, должен положить конец владычеству смерти, чтобы уже больше матери не плакали о своих детях, чтобы больше уже супруги не страдали, будучи разделенные смертью. Христос должен был уподобиться каждому из нас. В Евреям 2 главе 14 стихе Павел говорит, «Он, то есть Христос, Подобно им, или, или перефразируем и скажем, подобно нам, человеком из плоти и крови должен был стать. Он должен был уподобиться, он должен был принять мою плоть, мою кровь для того, чтобы смертью 
одолеть того, кто имеет власть над нею, над этой смертью. Потому что именно через дьявола, врага Божьего, пришла смерть в этот мир. Для того, чтобы победить эту смерть, Христос сам должен был уподобиться мне, уподобиться вам, для того, чтобы, когда мы страдаем в этой смерти, или, будучи порабощены страхом этой смерти, мы были уверены в том, Христос знает, как я это чувствую. Христос знает мою боль. Он понимает все мое существо и все мои страдания. И поэтому для того, чтобы освободить нас от этого бремени, страха и смерти, Христос своей смертью должен был победить дьявола, который до того держал в своих руках ключи смерти. Казалось, он лишь один властелин смерти. Но теперь Христос берет в свои руки это право отнять владычество смерти от дьявола. Теперь только он один, пережив смерть на Голговском кресте, теперь он один может даровать мне победу над смертью. Я вижу, как апостол Павел теперь в Римлянам, в пятой главе, он показывает мне, как развиваются эти события, когда Христос на Голгофе занимает мое место, принимает мою смерть. В Римлянам, пятой главе, я вижу в 12 стихе, Павел говорит, «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеках, потому что в нем все согрешили. Таким образом, я вижу эту параллель между грехом и смертью. Мир наш сегодняшний живет во грехе. Иными словами, в разделении с Богом. И это и есть проклятие, которое мы навлекли на себя с вами. Это и есть проклятие отвержения Бога, когда мы отвернулись от Бога и пошли во след врагу Божьему и злу в этом мире, то мы стали подвержены злу. И поэтому и болезни вошли в этот мир, и страдания, и инфекции, и боль, а начало всему этому положено грехом. И поскольку грех это царствовал в этом мире, то и смерть царствовала. И поэтому Христос должен был пережить эту смерть сам. Для того, чтобы пережив ее, Он обрел право даровать нам победу, даровать нам ключи к жизни вечной. И если здесь, в этом мире, мы с вами переживаем страдания, и страх смерти, то мы можем быть уверенными, что победа Христа на кресте дарует мне сегодня уверенность, что Христос знает, как дать мне победу над смертью вечной, как ввести меня в эту обитель вечную. В этом сила смертной смертного креста Христова. В этом та победа, которую Он одержал на кресте. Но есть еще один урок, который, я думаю, важно нам сегодня не пропустить. Третий урок нашей сегодняшней темы. темы. Послушайте, урок третий. Христос дарует пробуждение не только от физической смерти, но Христос дарует пробуждение и от духовной смерти. И в этом, я убежден, защита наша от страха порабощения, в котором пытается дьявол держать нас сегодня. Сегодня тысячи и миллионы людей живут в страхе того, что они лишатся не только жизни здесь на земле, не только они утратят эту жизнь, но и утратят жизнь вечную. Но поэтому Христос 
умерев на кресте и своей смертью, победив смерть, победив эту земную смерть, Он дарует мне сегодня уверенность в том, что Он может пробудить меня от смерти духовной. Когда мы с вами живем во грехе, мы живем в состоянии мрака. Мы живем и пребываем в царстве врага с вами. Но Христос в Евангелии от Иоанна, в 5 главе, 24 стихе, дает мне заверение и говорит, послушайте, Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную». Он, он говорит не просто, что мы обретем жизнь вечную, а он говорит, мы имеем жизнь вечную. Мы имеем эту жизнь вечную, когда слышим Слово Божье. Слово Божье, звучащее со креста Голговского, когда Христос заверяет нам, что совершилось. Теперь в Его руках победа над смертью. Послушайте, вновь евреям во второй главе, в 15 стихе, Павел говорит, он умер на кресте. Для чего? Для какой цели? Для того, чтобы освободить тех, кто всю свою жизнь из-за страха смерти пребывал в рабстве. Обратите внимание, он, он показывает, что этот страх, в котором дьявол пытается нас держать, это есть не что иное, как рабство. Рабство, когда у нас нет веры в воскресение Христова. Рабство, когда мы живем в, в безверии, когда мы не, не смотрим на крест, на крест Христов, с которого Христос ходит победителем. Именно крест Христов и его воскресение после смерти – является для нас сегодня свидетельством силы, которая есть только у Христа. Мы благодарны всем врачам, мы благодарны всем медикам, мы благодарны своим родным и близким, которые трудятся в больницах, которые помогают и спасают от этой проказы мир наш. Но реальная сила – находится лишь в руках Христовых. Послушайте, как Петр в 1 Петра 1 главе 3 стихе, он говорит, прославлен, да будет Бог, он говорит, Отец Господа нашего Иисуса Христа. Почему он должен быть прославлен? Потому что по великой своей милости через воскресение Иисуса Христа из мертвых Вернул Он и нас с вами к жизни. Не просто, не просто к жизни вечной, не, не просто к жизни здесь на земле, но к тому драгоценному дару жизни, который невозможно найти нигде, как только смотря на Христа, который победоносно выходит из своей гробницы. Христос выходит силою Божию, победив смерть. Он выходит как победитель и как заверение для всех нас. Инфекции есть и будут в этом мире. Раковые заболевания есть и будут. Но Христос, когда Он выходит силою Божьей из гробницы, это есть не что иное, как победа над гробницею смерти. Камень отвален, стражники бегут прочь, потому что они видят сияние славы Христовой. Христос воскресший есть победитель. Христос выходящий из могилы есть побеждающий смерть и становящийся для нас с вами гарантом того, что мы тоже с вами можем обрести эту жизнь уже сейчас. Поэтому Петр и говорит, не надо жить в этом страхе нам с вами. И Павел заверяет также в послании к евреям, он говорит, вы до этого жили в страхе, в порабощении жили, а теперь победою Христовой, когда он вышел из, из могилы, он дарует нам с вами заверение силы, 
которая есть только у Него и ни у кого иного. Посмотрите, как в Евангелии от Матфея, 27 главе, мы видим, как даже в тот момент, когда Христос умирает на кресте, как из гробов выходят святые. Таким образом, сама смерть Христа и Его воскресение – стали для нас символом, уверенностью, гарантией, что те, которые умирают во Христе, обретают жизнь, обретают жизнь вечную, обретают эту жизнь уже сейчас и сегодня, независимо от возраста. В первом послании Петра, первой главе, в стихах третьем и четвертом Петр говорит, что эта слава, Христова явилась в том, что Он проявил к нам милость Свою. И в этой милости возродил нас воскресением Иисуса Христа. Таким образом, воскресение Иисуса Христа, оно поднимает нас к новой жизни. Он называет это надеждой. Он говорит, эту надежду, надежду Он дает нам, как надежду живую. И эту живую надежду на то, что мы выйдем с вами победителями в этой жизни, что никакие трудности, никакие вирусы, никакие болезни не смогут удержать нас с вами в тисках смерти, как Христос вышел из могилы победителем, так и мы с вами сможем выйти силою Христовой к новой жизни. И, конечно же, я думаю о Блазаре, а други Христовом, когда Христос подошел к его могиле, когда Христос, видя страдания и боль тех людей, которые были вокруг него, громким голосом возгласил, говоря, «Лазарь, выйди вон!» И Лазарь выходит, выходит победителем, как свидетельством того, что Христос, воскресший, может и нам с вами даровать это же самое пробуждение и воскресение. И поэтому Петр и говорит в первом послании Петра, первой главе, третьем стихе, он говорит, это наше с вами наследие. То наследие, которое по милости Божьей он вписал в это завещание для нас. И какое это наследие? Наследие – это, во-первых, нетленное. Не, не будет оно утрачено. Не будет оно потеряно, оно хранится в этом святом месте в сердце Божьем, где наше имя вписано, где ваше имя и мое имя вписано, как наследников этой надежды. И не просто оно нетленное, это наследие, но оно еще и чистое, потому что грех ведет к смерти. Именно грех привел к смерти Христовой на кресте Голговском, а чистота наследия дарует нам жизнь. И он говорит, оно неувидаемое наследие, и хранится оно с вами, оно хранится для нас на небесах. Там, где Христос ожидает того момента, когда Он снова сможет быть с нами. Смерть разделяет. Любовь Божия, воскресение Христова, оно соединяет нас вместе. Я недавно читал историю в новостях о том, как супружеская пара, прожившая 53 года вместе, оказалась зараженными этим вирусом. Они понимали, что уже надежды у них остается очень мало. Но они жили все это время в любви, все эти годы. И даже оказавшись в больнице, они попросили, чтобы им быть в одной и той же палате. Их кровати стояли рядышком. И когда они уже были очень слабы, они лежали и держали друг друга за руки, чтобы чувствовать дыхание друг друга, чтобы в их даже смерти проявилась сила любви. Именно об этом, вы помните, Павел говорит в Римлянам 8 главе, он говорит, ни жизнь, ни смерть не могут отлучить нас от любви Божьей. Так и эти супруги, зараженные этим вирусом, уходя из этой временной жизни, в предвкушении жизни вечной, 
явились свидетельства любви, любви великой, насколько больше любовь Божия, любовь Христова, когда Он вышел победителем. И выйдя победителем, сегодня Он дарует и нам с вами эту же самую победу. Не надо жить в страхе, не надо жить в порабощении. Сегодня мы сможем с уверенностью смотреть на Христа, выходящего из гробницы и говорящего, «Я даю эту жизнь вам, это новая жизнь, ваше достояние теперь». Я хочу пригласить Джейми Джорджа для того, чтобы в заключении нашей сегодняшней темы он исполнил это духовное произведение, исполняя его, я надеюсь, каждый из нас почувствует присутствие Божьей любви среди нас в нашем сердце, в наших домах, в, нашем се... в наших семьях. Пусть любовь Божия звучит в этих нотах через исполнение этого произведения.
Друзья мои, я приглашаю вас к молитве. Помолимся. Господь наш, сегодня мы торжествуем, потому что мы знаем, что в Тебе защита наша от смерти вечной. Мы молимся сегодня и просим о том, чтобы эта уверенность вошла в саму жизнь нашу, в наше сознание, в наше сердце. Просим о тех, Господи, которые живут в смущении, живут в страхе. Просим сегодня о тех, которые подвержены болезням. Даруем, Господи, исцеление. Просим о тех, которые живут во грехе сегодня. Даруем победу, потому что Ты, Господи, выходящий из гробницы, Ты наше заверение в том, что в Тебе наше спасение, в Тебе наша защита. Тебе наша уверенность. Я, Господи, молюсь сегодня о болеющих, о страдающих, о тех, которые лишились своих близких и родных, которые ушли из жизни в результате этого вируса или других заболеваний. Господи, помоги им найти утешение в Тебе, обрести уверенность в Тебе, надежду живую в Тебе, Господи. Все это просим во имя Иисуса Христа, Победителя. Аминь. То, что мы с вами изучали в этой теме сегодняшней, это лишь только начало более глубокого изучения Священного Писания. И поэтому я побуждаю вас, Приглашаю вас к тому, чтобы вам подписаться на изучение Священного Писания, где мы сможем с вами изучить истины глубже, где сможем открыть для себя величину Божьей любви. Как это сделать? Информация перед вами сейчас на экране. Вы можете присылать сообщения, вы можете позвонить и заказать для себя эти уроки. Они доступны для каждого. Не упустите для себя эту возможность изучать вместе уроки под общим названием «Верую». Мы завершили с вами сегодняшнюю тему, но это еще не конец. Мне бы хотелось, чтобы мы продолжили этот разговор. Я убежден, что у вас есть вопросы. Я и до начала этой программы уже получал много вопросов от вас. Поэтому сразу по окончанию, может быть, через буквально несколько минут мы сможем продолжить этот живой диалог, живое общение также в прямом эфире через социальные сети. Пожалуйста, обратите внимание, на экране перед вами сейчас информация о том, как связаться, как отправить вопросы, волнующие вас. А может быть, у вас есть молитвенные просьбы. Это особенная часть нашей программы. Мне бы хотелось, чтобы никто не смущался прислать в молитвенную нужду свою. Даже если вы живете далеко, даже если вы живете на севере или на юге, пожалуйста, используйте эти возможности поделиться своей молитвенной просьбой. Мы будем молиться вместе. Мы будем молиться о ваших семьях, будем молиться о ваших детях, о вашем выздоровлении, о вашем исцелении. Бог силен! Как вы слышали в нашей сегодняшней программе, Он победил смерть. И если Он смог это сделать Сам, он стал для нас гарантом того, что Он ответит на наши молитвы и здесь. Поэтому и в прямом эфире после этого будем молиться вместе, будем искать ответы. До встречи буквально через 2-3 минуты.
мы в эфире, снова мы в общении друг с другом. Я рад тому, что у нас есть эта возможность провести следующие 30 минут в молитве. Будем делиться приветствиями, будем отвечать на библейские вопросы. Поэтому смело присылайте свои приветы, свои вопросы. Мы с вами будем на связи следующие 30 минут. Сегодня э, христиане на Востоке вспоминают э, воскресение Христова. Поистине великое это событие. И мне бы хотелось, чтобы Христос родился в сердце и в жизни каждого из нас. И не просто один раз в году. Пусть Христос рождается в нашем сердце каждый день. Пусть Он живет в нашем сердце каждый день, потому что в Нем сила и в Нем защита. Мы с вами в этой программе, которую только что закончили, рассуждали о событиях, которые э, дают нам уверенность. Смерть Христа на кресте и воскресение Христова дают мне уверенность сегодня смотреть в будущее. Все это объединяет нас вместе. Поэтому я бы хотел зачитать некоторые приветствия. Во-первых, у нас привет из Казани, из Татарстана, из Риги, из Латвии, из Кобрина, из Республики Беларусь, Тарасовка, Миллерова из Ростовской области. И, конечно же, особые приветы в те города на востоке Украины, где... Мы должны были в эти же дни проводить несколько библейских семинаров. Это и Дергачи, и Чугуев в Харьковской области, Павлоград и Новомосковск в, в Днепровской области. Также привет из Белгорода, из Орла, из Ижевска, из Домодедова, Иркутска, Тюмени, Роса, Шкиров, Люберцы, Астрахань. Краснотуринск, Магнитогорск, Вологда, Архангельск, Тула, Валга из Эстонии, Башкортостан, Сибай и Уфа. Так что, как вы видите, это только лишь некоторые из тех мест, тех городов, в которые у нас есть время принять приветствие, зачитать. И я вижу, как важно для нас чувствовать это единство. Давайте мы помолимся об этих городах сейчас. И вместе с этой молитвой мы помолимся за родных земляковых Максима, Алексея, Ирину, Нину и Любу. От них поступила молитвенная просьба. Я приглашаю вас к молитве, где вы находитесь во всех этих городах, в наших студиях, в офисах. Давайте помолимся. Господь наш, просим о Твоем благословении для тех мест и городов, которые мы зачитали. Господи, оттуда люди делятся своими приветствиями. И мы просим о том, чтобы Ты дал им защиту, чтобы дал им охрану, чтобы в нас, в сердцах наших была уверенность, что защита от смерти вечной в Тебе, Господи, только. Особенно просим за семью, за родных земляковых, за Максима, Алексея, Ирину, Нину, Любу. Пусть Твое, Господи, благословение, охрана будет с ними. Ты знаешь их нужды, Ты знаешь их ситуацию. Я прошу, Господи, чтобы Ты их благословил особым своим присутствием и Духом своим святым. Просим во имя Иисуса Христа. Аминь. У нас есть и вопросы. Вот вопрос поступил. Я согласен с тем, что вы сказали. Но есть вопрос, если это пандемия, результат того, что мы отдалились от Бога, почему болеют и умирают верующие? Справедливый вопрос. К сожалению, очень многие верующие считают, что они обретают защиту от тех болей, через которые проходит этот мир, если они становятся христианами, если они крестятся, если они ходят в церковь, то тем самым они гарантированно защищены от этой боли. Хотя на самом деле, и об этом, кстати, мы будем говорить в нашей очередной программе, в третьей программе, мне очень хотелось бы, чтобы никто из вас не пропустил эту третью программу, предстоящую, где мы будем говорить о библейских пророчествах и будущем нашего мира. 
В Евангелии от Матфея, 24 главе, 8 стихе, 9 стих, Христос предупреждает об этих болях. Он говорит, эти боли, эти болезни будут свидетельствовать о том, что мы живем во время, которое приближает нас ко второму пришествию Христову. И Христос, молясь об учениках своих, Он тоже не просил, чтобы Господь защитил их от болезней, но просил, чтобы они были с Богом, в единстве, чтобы им быть одно с Отцом Небесным и со Христом. В этом наша гарантия, что в наших болях и в наших болезнях Христос с нами. Мы не становимся христианами из корыстных соображений для того, чтобы гарантировать себе защиту от физических болезней. Нет, но мы как христиане, проходя через эти болезни, имеем особое достоинство, преимущество знать, Христос рядом с нами. Как любящий Отец, он, он знает нашу боль, Он понимает нашу боль, Он сострадает нам и сочувствует нам. Поэтому вполне справедливо, что мы все, единая семья человечества, проходим вместе через эту боль. Но как важно знать, что у нас есть защита. Еще вопрос. Что мы сегодня можем сделать, чтобы приготовиться к пришествию Иисуса? Какой хороший вопрос. Вопрос, который должен коснуться каждого из нас. И я, я бы хотел, чтобы все, смотрящие эту программу, спросили себя, что я могу сделать. Я вижу, как апостол Павел говорит, что нам надо облечься в нового человека. Когда теперь мы уже приняв... Дух Святой Божий, движимый эти, движимый этим Духом, и Дух Святой нами управляет. И приняв Христа как нашего Спасителя, теперь мы уже становимся детьми Его. Римлянам 8 глава также помогает нам увидеть всю эту концепцию, этот путь. Когда-то мы были отделены от Христа, мы жили во вражде со Христом. Теперь же, когда мы стали Его детьми, он принял нас. Вы знаете, наверное, многие из вас слышали, как я рассказывал о том, как мы приняли в свою семью еще одну дочь. И а, до этого она не была нашей дочерью. У нее был свой образ жизни, свой путь жизни. Но когда мы с Галиной приняли это решение, и она вошла в нашу семью, и это было засвидетельствовано судом и документом о том, что... Мы теперь стали родителями этой дочери, а она наша дочь, то теперь она вошла в наш дом, в нашу семью, и живет она теперь духом этой семьи. Так и, и, и Павел говорит, когда мы приняты как дети Божии, то теперь мы с вами должны уже и жить по духу этого Божьего дома. Учимся от Отца нашего Небесного, учимся от Христа, и Дух Его уже ведет нас по жизни, приготавливая нас к тому, чтобы войти в Царство Божие. Станем ли мы идеальными и совершенными? Я должен сказать «да» во Христе, потому что когда Христос живет в нас, тогда Его совершенство, Его праведность становится нашим совершенством – оно вменяется нам, оно становится нашей праведностью, не, не по нашим заслугам, а по любви Божьей. Поэтому мы уже сейчас должны начать жить со Христом, чтобы потом, когда Он грядет, войти с Ним в небесную обитель. Еще поступили приветствия. Посмотрите, из Владикавказа и Северной Осетии приветствуем всех там, кто в тех регионах, из Подмосковья, из города Барани, города Орш, из Белоруссии, из Севастополя привет, из Ишима Тюменской области, Шахты Ростовской области. Ростовская область вообще для меня имеет особое значение. Там мои предки начинали искать истину. Мой прадед там нашел для себя понимание того, что значит библейские пророчества из книги Даниила, из книги Откровения. Поэтому особый привет передаю я тоже в Ростовскую область. Из города Армавира, Краснодарского края, Новоуральска, из Днепра, Удмуртии, Харькова, Хакасии, 
Испания, из города Валенсии, из Испании, из Караганды, из Жевска, из Сиатла, из Соединенных Штатов, тоже и им привет. Пусть Господь защитит и Соединенные Штаты Америки от того, чтобы распространялась пандемия здесь. Из Усть-Донецка, из Казани, из Франкфурта на, на Майне, из Германии, из Гагаузии, из города Камрата, из, опять же из Миннеаполиса, Соединенные Штаты, или теперь, посмотрите, Бишкек, Киргизстан, Украина из Нетешина, Тихорец город. Опять же, Ростов-на-Дону, город Хабаровск, Благовещенск Амурской области, Резыкне из Латвии. Все мы объединены в этом изучении Слова Божье. Поступила молитвенная просьба. Давайте сделаем молитвенную паузу сейчас и помолимся. Просит Иполитов Андрей. Я прочитаю. Он говорит, большой горячий привет с Пензенской земли из города Белинский. Моя молитвенная просьба. У меня травма позвоночника с повреждением спинного мозга. Передвигаюсь по инвалид... на инвалидной коляске. Хочу ходить. Давайте помолимся об Андрее. Господь наш, мы склонились перед Тобою в разных городах, в разных регионах, на разных континентах и просим об Андрее. Господи, для Тебя нет ничего невозможного. Яви свою славу и силу в жизни Андрея, и пусть, Господи, он найдет исцеление, благословение, помощь и защиту в Тебе. Просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Есть еще вопросы библейские. Давайте перейдем к этим вопросам. Смотрите, есть вопрос относительно послания к римлянам в 7 главе. Я вижу, апостол Павел э, пишет, «Разве не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив?» Поэтому вопрос о первых стихах этой седьмой главы послания к римлянам. «Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если муж умрет, она освобождается». Так э, он продолжает в стихе четвертом. «Так и вы, братья, умерли для закона телом Христовым» чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. То есть вопрос о э, значении закона. Почему апостол Павел э, здесь сравнивает закон с рабством и э, смерть как освобождение от этого закона? Э, на самом деле не так все сложно в этих текстах, потому что Закон, о котором говорит апостол Павел в этих стихах, действительно имел силу проклятия, поскольку закон ведет, нарушение закона есть грех, грех ведет к смерти. Поэтому это проклятие смерти, мы жили под этим проклятием до того, как Христос взял на себя это проклятие. То есть, он стал проклятием на кресте, он стал грехом за нас на кресте, для того, чтобы нас освободить от этого проклятия. Поэтому до смерти Христова мы были под этим э, мечом, который как бы обещал нам смерть за нарушение греха. Теперь же благодаря воскресшему мы с вами находимся в его власти, и таким образом он на себя принимает этот грех и освобождение дает благодаря своей крестной смерти и воскресению своему. Теперь же этот закон имеет иную функцию. Этот закон показывает нам волю Божью. Если до смерти Христовой мы жили во власти греховных побуждений и таким образом жили в нарушении закона, то после смерти Христа, зная, в чем заключается воля Божия, выраженная в этом законе, мы живем теперь уже иначе. Посмотрите, тут же он продолжает в Римлянам 8 главе, в 4 стихе. Он говорит, чтобы оправдание закона исполнилось в нас. То есть он показывает зна значимость закона, и таким образом мы должны 
быть оправданы перед этим законом. Христос – наше оправдание, Христос – наша праведность. Мы знаем волю Божию, выраженную в этом законе. И теперь он говорит в этом же стихе, теперь мы уже не движимы этими похотями плоти греховной, а в нас, он говорит, живущих не по плоти, но по духу. То есть, если у нас до этого не было силы противостоять греховным побуждением плоти нашей, и мы жили в нарушении закона, то теперь, зная принципы этого закона, зная волю Божию, будучи движимы духовной природой, мы можем найти мир, зная, что закон Божий свят, и мы с вами не находимся уже под проклятием закона, а лишь направляемы этим законом для того, чтобы жить по воле Божьей, движимой Духом Святым. И э, сделаю маленькое отступление. Вы знаете, когда я еду за рулем, то иногда тороплюсь. И когда тороплюсь и вижу красный свет, то, естественно, это вызывает у меня огорчение, поскольку я должен остановиться. Мне не нравится этот красный свет, но он горит для того, чтобы меня обезопасить от аварии, чтобы я не совершил преступление и, может быть, не э, ударил в другую машину и нечаянно не убил бы кого-нибудь. Поэтому мне, может, не нравится этот красный свет, но в повиновении этому красному свету я обретаю свою безопасность. Так и закон Божий, он не может быть отменен смертью Христа, а наоборот, мы обретаем силу Духом Святым, для того, чтобы жить по принципам этого закона Божьего, поскольку он дан для нашего блага, и в этом наше спасение. И поступают молитвенные просьбы, и посмотрите, из Италии, из города Брешия, где очень много смертей, но в то же время много желающих услышать истину. Помолитесь, пожалуйста, за город Монтикари. Действительно, мы знаем, что происходит в Италии, мы знаем, как какое бедствие в этой стране, как много людей умерло от этого вируса, и как много продолжают умирать. Поэтому давайте совершим молитву за Италию, но не только, за всю Европу, поскольку сильно распространяется это бедствие по Европе, и в Соединенных Штатах, я знаю, в городе Нью-Йорке, вокруг Нью-Йорка, и в других штатах тоже бедственное положение. И в России мы еще не видим перелома, в распространении этой инфекции. В Украине та же ситуация. Давайте помолимся, чтобы Господь дал нам силу пройти успешно через все это. Помолимся. Склоните головы там, где вы есть. Господь наш, мы просим за Италию, за те города, которые мы перечислили. Люди в смущении, люди в огорчении, многие в бедственном положении. И за Испанию просим, за всю э, Европу, и Южную, и Центральную, и Северную, Великобританию, и Соединенные Штаты, особенно за Нью-Йорк просим, Господи, за Россию просим, чтобы остановилась эта, Господи, болезнь, это бедствие, за Украину, за Молдавию, за Среднюю всю Азию просим, за Кавказ. Яви силу свою, Господи, пусть ангелы Твои, остановят, удержат эти ветры боли и переживаний, чтобы у нас была еще возможность идти Твоим путем, служить Тебе и возвещать Слово Твое. Просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Есть еще вопросы. Вопрос вот такого характера. Как вы думаете, сейчас время для объединения церквей в единство в церкви. Должен сказать, что не совсем мне понятен вопрос, идет ли речь о духовном единстве в конкретной общине, в конкретной церкви. Если об этом вопрос, то, конечно же, это единое тело Христова. И надо оставить нам в стороне всякого рода разногласия в нашей общине, в наших церквах, и быть едины в нашем служении Богу. И Господь даст силы для этого. Он просил о том, чтобы его ученики были едины. И, и апостол Павел делает на этом особое ударение. Если же речь идет об объединении церквей, церквей разных деноминаций, 
как бы пришло ли время для того, чтобы объединить церкви, скажем, евангелические, католические, православные, то э, если вопрос об этом, то я определенно могу сказать, что, конечно, я не сторонник такого объединения, поскольку мы видим, что есть разные, разное понимание природы церкви, служения церкви, сути самой духовной церкви. И если я не могу принять учение, скажем, католической церкви по тем или иным вопросам, то, конечно же, я не могу представить, что я должен объединиться с этой церковью. Я могу молиться о верующих тех или иных деноминаций, и мы призваны молиться друг за друга, но а, вот такое бы административное или вероучительное объединение церквей разных деноминаций – я не вижу библейского основания для этого. Даже наоборот, я должен сказать, трехангельская весть побуждает тех, кто верны Богу, тех, кто нашли для себя откровение Божьего характера и Божьей истины, призваны выйти из тех деноминаций, которые не придерживаются в полноте и в чистоте учения библейского. Поэтому вот такого экуменического объединения церквей я не считаю, что для этого сейчас время или будет в будущем время. Мы призваны выйти для того, чтобы быть со Христом, идти во след Христу и знать, что мы защищены Его благодатью, Его истиной. И пусть поэтому Дух Святой дает нам это откровение. Христос и обещал, Он сказал, пошлю Духа Своего, дам вам и нового утешителя, и Он вас наставит на всякую истину. Поэтому будем искать Дух Святой, обещанный нам, и Он поведет нас к истине. Я вижу еще вопрос, как поступить, если неверующий просит помощи. Вот здесь я должен вам сказать, что мы обязаны, как христиане, помогать каждому нуждающемуся. Бог им всем судья. И Господь знает, кто праведен, кто грешник. Христос пришел для того, чтобы служить грешникам. Он пришел для того, чтобы вести их к спасению. И поэтому Он шел к ним, Он помогал им, и, 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 и притчу-то Он нам дал эту о добром самарянине, для того, чтобы мы с вами поняли, что в этом мире наш долг служить, служить людям разных национальностей, служить людям разных убеждений, делать то доброе, что мы можем делать сегодня. А Господь уже знает, кого спасти, кто праведен, кто верующий, кто неверующий. Только Он один это знает, и Ему только одному дано это знание, поэтому доверимся Ему. А сейчас особое время, чтобы помогать. Вы знаете, я слышу о том, как, скажем, на американском континенте в результате распространения коронавируса исчезла из магазинов туалетная бумага или исчезли э, средства для того, чтобы защититься от э, всякого рода распространения бактерий, всякие салфетки, дезинфицирующие средства. К сожалению, очень многие люди э, в панике скупали в таком количестве, которое они даже никогда сами не смогут для себя использовать. Но вот этот страх пробудил в людях эгоизм. И этот эгоизм привел и к этой проблеме. И я полагаю, что и в других, конечно, я слышу, что и вижу, что и в России, скажем, гречки стало меньше, потому что надо было запастись, надо обеспечить себя. И, и конечно, и других продуктов, мы знаем, есть проблемы. Но а, вот Именно в это время, во время сложное, пусть Господь пробудит в нас иную природу, духовную природу, чтобы мы прежде думали о других, о том, как другим доставить эту туалетную бумагу или другим сварить гречку и накормить кого-то. Вот это вот и будет вот этот дух христианства, дух служения людям. И мы и начали эту программу с вами для того, чтобы найти путь к этому духовному совершенству, и Господь может это сделать в нашей жизни. Я вижу огромнейшее количество молитвенных просьб поступающих. Вот вопрос от Шамиля Мунасыпова. Как начать читать Библию? 
вопрос очень правильный. Я бы советовал начать читать Библию параллельно. Начните читать с бытие, для того, чтобы узнать, что в самом начале Бог сотворил небо и землю, и Он наш Бог и Творец наш. Параллельно, вместе с этим, для лучшего понимания книг Ветхого Завета, начните читать одно из Евангелий. К примеру, можете начать с Евангелия от Луки, для того, чтобы обрести цельность этой картины. Библия очень цельная книга, но она при этом и историческая книга, и писалась на протяжении долгого периода времени. События раскрываются, события разворачиваются. И вот для того, чтобы в цельности, потому что, к сожалению, есть те, которые, сосредоточившись на отдельных книгах Ветхого Завета и не проникнувшись пониманием, данным нам Христом в Новом Завете, они оставляют Библию, откладывают, поскольку сталкиваются с вопросами, на которые не могут найти духовного объяснения и приходят в уныние. Поэтому читайте параллельно. Возьмите книгу «Бытие», возьмите Евангелие от Луки и шаг за шагом, глава за главой, Дух Божий, Божий, Дух Божий будет открывать это понимание. И должен еще сказать, начинайте с молитвы. Поскольку я знаю тех, которые читают Библию без молитвы. Чтение без молитвы, оно, в лучшем случае, я бы сказал, чтение как историческое, либо литературное. Но вы знаете о том, что Библия была дана под вдохновением Божьим. Божьи пророки записывали его, будучи движимы Духом Святым. Поэтому, когда мы хотим понять эту Библию, то, читая эти слова, записанные пророками, мы должны иметь и Дух Божий. Поэтому в молитве будем просить на коленях, чтобы Дух Божий дал нам это понимание и откровение, и тогда, я уверен, Господь откроется нам в полноте. Я бы хотел э, э, спрашивать, важный вопрос, посмотрите, Сергей Бобров спрашивает, есть ли надежда для самоубийц? Вопрос э, непростой. Вопрос сложный по природе своей. Я не уверен, что я могу дать полный ответ на этот вопрос сегодня, но только Господь судья каждому из нас. Мы все грешники по своей природе. Отнять свою жизнь – это грех. Но давайте при этом будем помнить, что многие из нас разрушают свою жизнь и лишают себя нормальной, полноценной жизни, не только совершив самоубийство поступком этим, но те, кто злоупотребляют алкоголем, они такие же самоубийцы, они разрушают свой организм. Те, которые разрушают свои легкие курением, они разрушают и убивают себя. Это лишь медленный процесс, но суть одна и та же получается. То есть я отнимаю свою жизнь, я лишаю себя жизни, но медленно. Может ли Господь простить? Только Он один знает причины, побудившие человека на тот или иной поступок. Поэтому Он судья, Ему доверено решить этот вопрос, и Он милостивый и любящий, поэтому будем, э, доверим Ему это решение, а будем каждый из нас лично спрашивать себя, не, не гублю ли я свою жизнь, не разрушаю ли я свою жизнь. А надежда есть для каждого, потому что надежда наша в воскресшем Господе нашем, Иисусе Христе. В заключение давайте помолимся. Много поступило молитвенных просьб, и о дожде просят, и просят о помощи финансовой, и просят о своих родных. Помолитесь за сестру Татью Калиф, она в возрасте 84 лет. Также Ирина Мирошникова просит помолиться за, за детей, школьников, чтобы Господь и их защитил а, от всяких психозов и ссор и, и очень много других просьб. Поэтому в завершении нашего прямого эфира сейчас, до того, как мы вновь с вами встретимся, буквально э, завтра, то мне бы хотелось, чтобы мы с вами молились вместе и до завтрашнего дня. А всех тех, кто смотрит, очень многие смотрят в эфире, очень многие по всем городам и странам. Завтрашняя тема очень важная для нас. Это пророчество и будущее. Поэтому будем завтра продолжать изучение, а сегодня помолимся. Господь наш, благослови тех, кто 
прислал молитвенные просьбы. Мы продолжим за них молиться и после эфира. Дай им исцеление, просим, дай им помощи, дай им защиту. И благослови нас в изучении Слова Твоего. Просим все во имя Иисуса Христа. Аминь. Прощаюсь с вами. До следующей встречи в эфире.